அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நான் மீட்டில் ஸ்ப்ரிங் ரோல் பண்ண போகிறேன் அது எப்படி பண்ணுறது அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு அரை கிலோ அளவுக்கு மின்ஸ் மீட் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை வடிக்கிட்டே எடுத்துருக்கேன் அடுத்தது ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நைஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் தேவையான அளவு கொத்தமல்லி இலை அதுக்கப்புறம் மூணு உருளைக்கிழங்க பொடி பொடியாக கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்தது ஒரு கப் அளவுக்குனா ஃப்ரெஷ் பச்சை பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் ஓமோ ரெண்டு ஸ்பூன் பெரிய ஜீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் சின்ன ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கலாம் இது நாளத்தையும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சம் குறக்குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்ப்ரிங் ரோலுக்கு உள்ளே வைக்கிற மசாலா எல்லாம் ரெடி பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பானை வச்சுருக்கேன் அது நல்லா சூடாகட்டும் சூடானதுக்கப்புறம் அதில் நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் நல்லா சூடாகட்டும் ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் கொத்தமல்லி இலை உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையுமே நம்ம ரொம்ப பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் வெங்காயத்தை சேர்த்து அதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கிற உருளைக்கிழங்க சேர்த்துக்கலாம் தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டிட்டு உருளைக்கிழங்க சேர்த்துட்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்ட பச்சை பட்டாணியும் சேர்த்துப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம க க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிற மீட்டையும் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுப்போம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சி இந்த அளவு இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுப்போம் அடுத்தது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த மசாலா இருக்குல்ல அதில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அது எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இலையை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சேர்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு பாக்கெட் நான் நூடுல்ஸை சும்மா லைட்டாக உப்பு போட்டு அவிச்சி அது கூட சேர்த்துருக்கேன் மசாலாவெல்லாம் ஆற வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ ஸ்ப்ரிங் ரோல் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நான் ரெடிமேட் சீட் தான் எடுத்திருக்கேன் இது மாதிரி கட்டடமாக இருக்கும் ஸ்ப்ரிங் ரோலுக்கு உள்ளது இது எல்லாத்தையும் நம்ம கொஞ்சமாக வெளில எடுத்து போட்டுக்கலாம் அதை ஒட்டுறதுக்காக கொஞ்சமாக நான் மைதா பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது மாதிரி ஒரு சீட் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடியே வெளியில் எடுத்து போட்டால் நல்லா கொஞ்சம் காஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து இது மாதிரி ஒரு தட்டில் போட்டு அதில் நம்ம த ஒரு கார்னரில் இது மாதிரி ஒரு நமக்கு தேவையான அளவுக்கு மசாலா எடுத்து வச்சுக்கலாம் மசாலா நல்லா ஆறி இருக்கணும் தேவையான அளவுக்கு இது மாதிரி ஒரு கார்னர் சைடில் வச்சுட்டு இது மாதிரி கையால் ஒரு ரோல் மாதிரி பண்ணலாம் இது மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த சீட் இருக்குல்ல அதை இது மாதிரி மடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ரெண்டு சைடும் அது மாதிரி மடிச்சுட்டு நேராக ஆக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த ரோலை வந்து அப்படி டைட்டாக அப்படியே சுற்றிட்டு வரணும் இது மாதிரி டைட்டாக அப்படியே சுற்றிட்டு வரணும் இந்த லாஸ்ட்டு எஜ்ஜில் இருக்கிற இந்த பீஸை வந்து நம்ம மைதமாக பேஸ்ட்டு வச்சுருக்கோம்ல அதை வச்சு அப்படியே ஒட்டிடலாம் இந்த லாஸ்ட்டு கார்னரில் இது மாதிரி நல்லா மைதா மாவு வச்சு நல்லா டைட்டாக அப்படியே ஒட்டிடுவோம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ஸ்ப்ரிங் ரோலு இப்படி தான் எல்லாத்தையும் பண்ண போகிறோம் நல்லா டைட்டாக இது மாதிரி சுற்றி வச்சுப்போம் எல்லாத்தையுமே அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எல்லா ரோலையும் சுற்றி வச்சாச்சு ஸ்ப்ரிங் ரோல் எல்லாம் இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா உணரட்டும் உணர்ந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஆயில் சூடாகிட்டு இருக்குது ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் அதை நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஆயில் நல்லா சூடாகிடுச்சி சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க ஸ்ப்ரிங் ரோலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே எடுத்து போட்டுக்கலாம் ரொம்ப நேரம்லாம் வேக வைக்க வேணாம் உள்ளே நம்ம மசாலா ஏற்கனவே வேக வச்சு தான் வச்சுருக்கோம் அதனால் மேலே உள்ள அந்த பட்டி மட்டும் வெந்தாலே போதும் கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆனதும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ திருப்பி விட்டுப்போம் திருப்பி விட்டு எல்லா சைடும் ஒரே ஈவனாக ப்ரௌன் கலர் ஆகிறது வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் எல்லா சைடும் திருப்பி விட்டுப்போம் இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது இப்போ எடுத்துக்கலாம் நம்ம பொறிக்கும் போதே நம்ம அரைச்சி போட்ட மசாலாவோட வாசனை அவ்வளோ வாசனையாக இருந்தது நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இரு
நம்ம இதை எந்த சோஸ் கூட வேணாலும் வச்சு சாப்பிட்லாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சும்மாவே சாப்பிட்டாலே நல்லா தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட டேஸ்ட் ஏன்னா ஈஸியான ஸ்ப்ரிங் ரோல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிட்லாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் ட